bonjour, je suis le professeur Xavier Carcopino, je suis gynécologue obstétricien à Marseille et je vais vous parler des pathologies bénignes de l'utérus au moment de la ménopause. On va plus particulièrement parler des fibromes, euh, de l'adénomyose et également de la prise en charge des polypes utérins. Alors, il faut bien comprendre qu'on va essentiellement parler dans ce cours des, des fibromes utérins qui sont euh, le cœur de la problématique de ce sujet en comprenant une chose, c'est que si les fibromes apparaissent essentiellement en pré-ménopause, c'est-à-dire à la jeune, comme vous le voyez sur cette diapositive, euh, ils vont le plus souvent être symptomatiques au moment de la périménopause et au moment de la ménopause. Les symptômes qu'on va rencontrer sont habituels, à savoir euh, la présence de saignements, essentiellement de métroragie ou de ménoragie. Il faut bien comprendre que les fibromes qui sont endocavitaires ont plutôt tendance à provoquer des métroragies, alors que les fibromes sous-muqueux sont plutôt associés à des ménométroragies, souvent associés à une pathologie endométriale. Les fibromes utérins, donc, comme je vous l'ai dit, euh, sont une pathologie extrêmement fréquente et vont être euh, une pathologie qu'on va rencontrer essentiellement au moment de la ménopause et de la périménopause. Toutes ces pathologies utérines, lorsqu'elles sont symptomatiques chez ces femmes en périménopause ou en ménopause, vont se manifester de deux manières. Vous avez d'abord la première manière qui est euh, l'apparition de symptômes hémorragiques. On a parlé de métroragie ou de ménoragie ou de l'association des deux. Et puis une autre symptomatologie qui peut, qui peut se manifester, c'est l'augmentation du volume de l'utérus qui peut parfois même être rapide, excessive et qui dans ce cas devra être préoccupante et euh, attirer l'attention du médecin pour la possibilité d'un éventuel sarcome. On en reparlera après. La prise en charge clinique initiale de ces patientes repose avant tout sur l'interrogatoire qui doit être complet. Euh, qui doit reprendre le terrain de la patiente, les antécédents, et surtout bien détailler la symptomatologie euh, en expliquant et en récupérant les informations sur le moment d'apparition de ces saignements, de, de la symptomatologie associée éventuelle, la quantification des saignements, et l'apparition, c'est important, euh, d'une éventuelle anémie associée qu'il faut savoir rechercher euh, par des signes indirects d'anémie que vous connaissez, qui sont la tachycardie, l'asthénie euh, et euh, éventuellement des vertiges. En complément de l'examen clinique, il y a un examen d'imagerie qui est indispensable, c'est l'échographie pelvienne. Cette échographie est vraiment le prolongement de l'examen clinique. Elle sera réalisée d'abord par voie transabdominale, puis endovaginale. Elle va permettre de caractériser les dimensions de l'utérus, sa structure, l'épaisseur de l'endomètre et d'évaluer l'aspect des annexes. L'échographie sera éventuellement complétée d'une hystéroscopie et d'une biopsie d'endomètre. Quand on parle de la femme en périménopause et en ménopause, il faut bien comprendre que, parce qu'il y a un risque de pathologie précancéreuse ou cancéreuse, il est indispensable de compléter l'échographie par une hystéroscopie diagnostique et par la réalisation d'une biopsie d'endomètre. Enfin, L'échographie pourra éventuellement être complétée par une IRM pelvienne, qui est un examen qui s'est énormément développé au cours des, des 15 dernières années et qui permet de mieux caractériser euh, les, la pathologie utérine. Alors, elle ne sera pas systématiquement demandée, mais il faut savoir qu'une femme qui présente un, un, une pathologie utérine au moment de la ménopause, très facilement, on va aller vers l'IRM pelvienne, au moindre doute, en gros. Donc, si on synthétise, examen clinique, échographie, hystéroscopie diagnostique avec biopsie d'endomètre et puis éventuellement complétée par une IRM pelvienne. Vous avez sur cette diapositive euh, la présentation de l'âge moyen d'apparition des saignements en fonction de la pathologie associée au niveau de l'utérus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où une femme ménopausée saigne, on a toujours en arrière-pensée la possibilité d'un cancer de l'endomètre et vous voyez que l'âge moyen de diagnostic est autour de 63 ans. Néanmoins, comme vous le savez, toute métroragie après la ménopause doit faire évoquer un cancer de l'endomètre et doit le faire éliminer. Certes, ce sera la pathologie de loin la moins fréquente, mais il faut savoir rechercher en faisant les examens dont on a parlé précédemment, examen clinique, échographie, hystéroscopie et biopsie. Les fibromes, quand ils sont symptomatiques, quand ils saignent, saignent très fréquemment en périménopause et en ménopause, comme vous le voyez sur cette diapositive, avec un âge moyen des métroragies autour de 53 ans. Et vous voyez qu'on peut avoir d'autres pathologies, des pathologies endométriales et des pathologies bénignes, comme les pathologies endométriales de type polypoïde. Alors, si on revient à l'intérêt de l'échographie pelvienne, c'est un examen qui est vraiment incontournable, euh, qui peut être fait très facilement, qui ne coûte pas très cher, et qui peut être réalisé euh, soit directement par le médecin qui va prendre en charge la patiente, soit en dehors, à l'occasion d'un examen complémentaire réalisé par, en radiologie. Il faut savoir que c'est un examen incontournable, complémentaire de l'examen clinique. Il va permettre d'évaluer la structure de l'utérus et des annexes, d'évaluer l'endomètre. 
On sait particulièrement que l'épaisseur endométriale est directement corrélée au risque de pathologie endométriale euh, néoplasique et avec un seuil qui peut être fixé en fonction des séries autour de 5-6 mm. Donc dès qu'on a une épaisseur endométriale qui va être au-dessus de ce seuil chez une femme ménopausée qui normalement devrait avoir une atrophie endométriale et donc un endomètre fin, il va falloir être attentif et évoquer la possibilité d'une pathologie endométriale. En cas de fibrome, on va voir le fibrome, en faire le diagnostic. Le diagnostic de fibrome repose essentiellement sur l'échographie pelvienne et on va pouvoir caractériser ce fibrome par sa taille, sa localisation et notamment sa localisation par rapport à la cavité utérine en utilisant la classification de la FIGO qui permet de classer les fibromes en fonction de leur localisation par rapport à l'endomètre, par rapport à la cavité utérine et par rapport à la séreuse utérine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fibrome ne sera responsable de saignement que lorsqu'il est proche ou dans la cavité utérine. Un fibrome purement intramural ne doit pas saigner et un fibrome sous séreux ne saignera pas. Donc lorsqu'on a une pathologie hémorragique chez ces femmes ménopausées avec un fibrome qui n'a aucun développement endocavitaire, il faut être très attentif parce qu'on a peut-être une pathologie endométriale et le fibrome n'a peut-être rien à voir avec les phénomènes hémorragiques. Donc la caractérisation de ce fibrome, elle est fondamentale par l'échographie et elle sera complétée par l'hystéroscopie. L'hystéroscopie est un examen extrêmement simple. Il peut être réalisé directement euh, de façon en acte externe. Il n'y a pas besoin d'anesthésie pour le réaliser. C'est un acte qui dure une dizaine, une quinzaine de minutes, qui n'est pas douloureux et qui peut être réalisé très simplement. A l'occasion de cet examen, on va pouvoir distendre la cavité utérine à l'aide de sérum physiologique ou de glycocol selon la technique qui est utilisée. Et en distendant la cavité utérine, on va pouvoir, à l'aide d'une caméra, visualiser ce qui se passe à l'intérieur. Cet examen est très important pour caractériser deux choses. D'abord, caractériser l'aspect de l'endomètre. Est-ce qu'il est régulier Est-ce qu'il y a des zones anormales Est-ce qu'il y a une vascularisation anormale qui, à ce moment-là, fera penser à une pathologie endométriale Est-ce qu'il y a un polype Et À ce moment-là, on pourra le voir directement, le localiser, le, le caractériser. Et puis, en cas de fibrome, on pourra là aussi caractériser ce fibrome en termes de développement intracavitaire, de taille et de localisation. Enfin, au terme de cette hystéroscopie, on va pouvoir réaliser une biopsie d'endomètre qui pourra être réalisée soit à l'aide d'une petite pipelle, soit à l'aide d'une curette. Il faut savoir que la biopsie dirigée hystéroscopique, elle, ne pourra être réalisée qu'au bloc opératoire sous anesthésie car elle nécessitera un geste de résection qui ne peut pas être réalisé en hystéroscopie diagnostique. Alors, les grandes règles de la prise en charge de ces pathologies utérines au moment de la ménopause, quand on parle des fibromes, quand on parle de l'adénomiose, eh bien, c'est de bien comprendre que ces pathologies doivent disparaître à la ménopause. Quand vous avez une femme en périménopause qui consulte pour des problèmes hémorragiques et qu'on met en évidence une pathologie de type fibrome, de type adénomiose, ces pathologies doivent disparaître après la ménopause. Donc lorsque la pathologie persiste après la ménopause, c'est là qu'il va falloir être vigilant et c'est là qu'il va falloir penser à peut-être un autre diagnostic. J'arrive maintenant à parler du sarcome utérin. Le sarcome utérin est une pathologie qui n'a strictement rien à voir avec le fibrome utérin. C'est un cancer qui peut passer au départ à tort pour un fibrome. C'est-à-dire qu'on peut se tromper et on peut prendre un sarcome utérin pour un fibrome. Qu'est-ce qui va différencier le sarcome du fibrome C'est tout simplement que ce sarcome il va être souvent gros, souvent volumineux, et souvent il va grossir beaucoup plus rapidement, ou du moins il va grossir rapidement. Un fibrome, après la ménopause, aura plutôt tendance à involuer. Il va plutôt avoir tendance à diminuer de volume et à disparaître dans certains cas. Donc, un fibrome qui persiste après la ménopause et surtout un fibrome qui grossit et qui grossit rapidement doit faire évoquer la possibilité d'un sarcome utérin. Ce point est extrêmement important parce que tout fibrome qui augmente de volume est peut-être non pas un fibrome, mais un sarcome. C'est aussi important de bien comprendre que le, ce sarcome utérin va devoir faire indiquer un geste opératoire, c'est-à-dire dans toutes les situations où il peut y avoir la suspicion d'un sarcome, on va être obligé d'aller jusqu'à la chirurgie qui va passer en règle générale par l'indication d'une hystérectomie. Si on reparle des fibromes utérins, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'introduction d'un traitement hormonal de la ménopause euh, sur ces fibromes ne va pas modifier leur évolutivité et on peut tout à fait introduire un traitement hormonal de la ménopause chez une femme qui présente un fibrome utérin sans craindre une augmentation du volume de celui-ci ou sans, sans craindre la reprise de troubles hémorragiques. Alors on a parlé de l'IRM pelvienne. L'IRM pelvienne est un examen qui ne va pas être systématiquement demandé chez ces patientes. Lorsqu'on a une patiente chez laquelle, par exemple, on découvre un fibrome asymptomatique, 
qui ne grossit pas ou qui n'est pas suspect en taille, il n'y a aucune raison d'indiquer une IRM pelvienne. Mais très facilement, au moindre doute, on va pouvoir indiquer cet examen qui va être un complément, j'insiste, de l'échographie, de l'hystéroscopie, et qui va nous permettre de caractériser ce fibrome, et qui va nous permettre de caractériser la situation utérine. Aujourd'hui, on a développé des IRM avec notamment des séquences de diffusion qui permettent de rechercher des anomalies de signal qui peuvent être caractéristiques d'un sarcome utérin. Comprenez bien, quand on demande une IRM pelvienne dans le contexte d'un fibrome chez ces patientes, c'est qu'on a en tête la possibilité d'avoir un diagnostic de sarcome, et donc ce qu'on recherche, c'est éliminer un sarcome. Dans les situations où on se retrouve euh, confronté à une patiente chez laquelle on peut craindre l'apparition euh, d'un sarcome utérin, ou le diagnostic de sarcome utérin, il y a des, des éléments qui peuvent nous aider. Alors on a parlé de la clinique, l'augmentation rapide de volume d'un fibrome chez une femme ménopausée, qui est totalement anormale et qui doit faire craindre un sarcome. Mais nous avons également l'IRM, on vient d'en parler, et arrive également la biologie. La biologie, elle est très intéressante sur un dosage, c'est le dosage des LDH plasmatiques, qui, lorsqu'elles sont augmentées chez ces patientes, peuvent être corrélées avec le risque d'un sarcome utérin. Vous avez ici sur cette diapositive la présentation d'une série qui a évalué l'intérêt du dosage des LDH plasmatiques chez ces patientes qui présentaient un utérus augmenté de volume. Et on voit qu'il y a une très nette corrélation significative entre l'augmentation des LDH et l'apparition euh, et le diagnostic de sarcome utérin. Donc il faut bien garder à l'esprit que dans les situations où on a un doute diagnostique sur un sarcome, en complément des examens qu'on a cités, on peut rajouter et on doit rajouter le dosage plasmatique des LDH. On va terminer avec cette diapositive qui fait la synthèse de la prise en charge de ces patientes. On va commencer par les fibromes utérins. Alors les fibromes utérins, vous avez bien compris que c'est une pathologie qui doit devenir asymptomatique chez la femme ménopausée. Donc lorsqu'on prend en charge une patiente euh, qui présente un fibromes utérin qui était symptomatique en préménopause, il faut bien comprendre que celui-ci doit devenir asymptomatique une fois la ménopause installée. Ce fibrome asymptomatique, à partir du moment où il a été exploré et où il n'a aucun caractère péjoratif en imagerie, on n'a aucune raison d'aller plus loin et aucune indication thérapeutique ne doit être indiquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication de geste opératoire et il n'est pas nécessaire d'opérer ces patientes. On va même plus loin, ces patientes, on peut, on l'a déjà dit, instaurer un traitement hormonal de la ménopause sans aucun problème et sans, sans craindre une évolution de ce fibrome ou une reprise de, de problèmes hémorragiques. La prise en charge des fibromes symptomatiques est totalement différente. Une femme ménopausée ne devrait pas avoir de métrorragie. Une femme ménopausée ne doit pas avoir un utérus qui augmente de volume. Et ces patientes doivent avoir une prise en charge diagnostique complète. On l'a redit, un examen clinique complet avec un interrogatoire complet, une échographie pelvienne, une hystéroscopie diagnostique et des biopsies complétées au moindre doute d'une IRM pelvienne. La prise en charge chirurgicale de ces patientes dépendra de ce qu'on aura mis en évidence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fibrome symptomatique après la ménopause peut bénéficier d'une prise en charge conservatrice, c'est-à-dire sans indiquer nécessairement une hystérectomie. On peut tout à fait faire par exemple une myomectomie ou une résection hystéroscopique d'un fibrome endocavitaire. Néanmoins, au moindre doute, il faudra savoir indiquer une hystérectomie. J'insiste, un fibrome ne doit pas être symptomatique après la ménopause, donc même en cas de bilan rassurant, on peut passer directement à l'indication d'une chirurgie et d'une hystérectomie. Ce diagnostic sera orienté par une suspicion clinique avec un fibrome qui augmente de volume rapidement, par les résultats de l'IRM et notamment de la séquence de diffusion, et puis par une augmentation du dosage des LDH plasmatiques. Chez ces patientes, lorsqu'on a une suspicion de sarcome, il faut indiquer une chirurgie et cette chirurgie ne doit pas être conservatrice, il faut que la patiente ait une hystérectomie. C'est très important car le sarcome ne doit pas être morcelé. Le risque est la dissémination de cellules tumorales dans la cavité péritonéale et donc l'hystérectomie est la prise en charge qui doit être indiquée dans cette situation. Lorsque confronté à une patiente qui présente des métrorragies postménopausiques, on met en évidence un polype de l'endomètre, celui-ci doit être réséqué. Cette résection se fera par hystéroscopie opératoire qui permettra la résection du polype et qui permettra également la résection de l'endomètre avec une analyse histologique de celle-ci pour permettre un diagnostic de certitude et éliminer une pathologie endométriale de type hyperplasie atypique voire cancer de l'endomètre. Alors on va parler maintenant de la dénomiose. Jusqu'ici on n'en a pas parlé parce que c'est une pathologie qui en pratique ne concerne pas la femme ménopausée. La dénomiose c'est la présence d'une endométriose, c'est la même chose en fait. 
sauf que cette endométriose se localise dans l'épaisseur du muscle utérin. En gros, le tissu endométrial pénètre dans l'épaisseur du muscle utérin et va être responsable d'un utérus augmenté de volume, volontiers douloureux et de règles hémorragiques. L'adénomiose, parce qu'elle se caractérise par cette présence de tissu endométrial, va complètement devenir asymptomatique après la ménopause. Et c'est une pathologie qui va guérir avec la ménopause. Donc l'adénomiose, finalement, ne posera pas de problème chez la femme ménopausée. Et il faut savoir que si cette symptomatologie peut être euh, problématique en périménopause, il faut savoir dire à ses patientes que le problème va être réglé une fois la ménopause installée. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors, si on synthétise ce que je viens de dire, les pathologies utérines bénignes dont on a parlé aujourd'hui, les fibromes, les polypes et l'adénomiose, vous avez bien compris que dans la grande majorité des cas, euh, vont se manifester par des hémorragies. Ces hémorragies et ces symptômes vont disparaître la plupart du temps une fois la ménopause installée et ne poseront pas de problème et ne doivent pas indiquer d'indication thérapeutique. À la différence, si vous avez une patiente en ménopausée donc, qui saigne ou qui présente un utérus qui augmente de volume, c'est là qu'il va falloir être attentif, c'est là qu'il va falloir indiquer les examens, réaliser une échographie, réaliser une biopsie d'endomètre, voire une IRM, éventuellement compléter d'un dosage DLDH si vous suspectez un sarcomutère. Je vous remercie de votre attention.